，浙江天台的异常婚礼把我们拉回了过去的时光。花轿更像国桶，如今这些红装木器已经很难见到。一个嫁妆队伍就是一个女儿的一生。这里的每个过程都是百年前的江南婚嫁习俗。在我们生活的这个时代，轿子成了汽车，中堂变为客厅，奶奶、妈妈讲的那些故事，只属于记忆里的村庄街巷，被尘封在木房子里。江南山不高，但秀丽；水不深，却清灵。人们聚族而居，世代传承，以农耕为主要生活方式，形成了传统江南人最基本的乡土环境。这里的人们精耕细作，对生活用品、家中的一切都有更雅致的追求。每逢婚丧嫁娶，更是极度热闹。有一种习俗在江南被称为“十里红妆”，描述的是嫁女儿时的盛况。现在已经少有人听闻“十里红妆”，当年的景象也只存在老婆婆的记忆中。在浙江宁海大家河镇一处不起眼的地方，有座十里红妆艺术馆，收藏着这些记忆。每天，馆长和小道都会收到快递，各种寄来的牌匾、床头房檐、木窗木盒。东西到了，我们每一件东西收来了，那就开始了，这样洗，洗出来就很漂亮了。这床上的匾，这个东西有多脏啊！他几百年没洗过了，所以我们这一代的历史遗存啊，他说彻底的就是，就是不要了嘛。三十年的时间，何小道民间拾遗，甩了数量巨大的红妆木器，就把它锯掉了。每一件器物在清洗过后，有破损的地方交给艺术馆里唯一的木匠处理。木匠何月军是一个聋哑人。也是红妆木作文物修复的专家。你看，他会把这个锯掉，然后他就一个完整的东西了。他一收就知道了嘛。一个收，一个修，复活着红妆家具。除了一顶花轿，十里红妆囊括了衣食住行、婚丧、绫罗、农工十个方面的各种生产生活资料。在何小道的十里红妆博物馆里，珍藏着木匠打造的这一套完整的生活家当。十里红妆白木良田，烧开所需应有尽有，白木这边服饰都是水。在婚嫁时，这套家当清出，他们几乎无一例外，木头都被染成了红色，代表吉祥喜庆。大户人家的嫁妆队，放眼望去，蜿蜒浩荡，成为了十里红妆。木头这个东西啊，它更能更亲近，尤其是农村这乡土的这些木头，不像王宫里面那些青铜啊、礼器，跟我们这些乡土的木头是完全不同的。就地取材的木头是最易获得的材料。过去，木头的日用品占据着整个生活。十里红妆，队伍中各式杠箱、喜盒、果桶、酒坛，一泼红色铺染，伴随女人一生。这些木作实质功能，制作技艺并无特别。但却全部用朱砂涂漆，黄金装饰。上面是黄金跟朱砂，然后你看边上没有，因为朱砂太贵了。它边上正好用普通的生漆，里面也没有，也是那个不做朱砂。你看，朱砂这做一个面子。
。你看这个是小姐床，千对万奇的，哪一个民俗的女孩子得到了如此的待遇？你欧洲的王宫里面给公主的床也没有我们这么漂亮，这就是文明的一个高度。珠金家具是民间家具中的极品，不惜重金打造的实力红装，体现了家族地位以及父母对女儿的厚爱。修复、收藏红装家具，就是留住文化与情感。这个坏了，它那个时间久了，绳头啊断掉了，这里油给板要碎掉了，我们拿去修一下。何小道、何月君，收与修的搭档。三十年时间，上万个被抢救回来的家具，让他们突破了交流的障碍。这些乡土木作出自不同的匠门和地域，时间跨度大。木工师傅在修复文物之前，需要对不同且复杂的木作进行解构。他们反对修旧如旧，只用最本初的方式接补，保留修复的痕迹。我常常说的，我的前半生是生活在纯手工原生态时代，到了后来就这么二三十年时间，家家户户变成工业化的了。我们骨子里头有我们自己的民族的生活方式，这种记忆正是我们一种失去的愁。也许正是这种情感和牵念。让这些红装木作纯真精致的无以复加，他们积聚了一院子的民间记忆。再过一百年就没问题了。它这种榫卯断掉了以后，一定要借回去，而不能用铁钉、铜钉这样子钉了。十里红装的收藏使乡愁再唤醒，古老的巷子里已看不到浩浩荡荡的红装队伍。一顶花轿装着的女儿梦，也只是老人们的回忆和年轻人的好奇。时间永远在向前，我们在极力保留古味。曾经的小巷里都是木房子，木门前坐着外公，木桶里飘着饭香，木床边是外婆绣好的花鞋，天井外传来一阵阵记忆中的歌谣。这种记忆曾经是生活里的全部。民以食为天，乡愁也可以聚焦在一个木碗上。河北邯郸的沙窝村是中国民间手工木屑文化的发祥地之一。沙窝木碗制作技艺传承至今已有五百多年历史。古老的炫床，各种尖刀、挖刀。脚下踏板一高一低的律动，一蓬蓬的木卷花绽开跌落，组成了这首生动的歌谣。中国北方，巍峨的山，亦或是一马平川，掩藏不住朴实无华的美。农历五月正是麦收时节，外出打工的李学民从城市回到沙窝村。一周的假期，他不仅要农忙，还要趁机筹备复兴沙窝木碗的事情。四十岁的李学民和妻子在天津的一个建筑工地做零活，可是回了村却换了个模样。在外边打工的时候怎么舍得穿？这件衣服是今年去洛杉矶表演的时候，朋友给专门定做的。我们木线也是古老的，这件衣服也是传统衣服，他说是相得益彰，我感觉挺有道理的。沙窝人把自己看作鲁班的后裔，制作木碗的古老炫床，据说就是鲁班发明的。沙窝村的祖先们明代乔迁至此，学会了这门技艺，开始以此为营生，家家都供奉着鲁班祖师爷。
。可是到了近代，炫至木碗的记忆失传了，村里找不到一个做木碗的人。直到李学民开始了他的复兴事业，砂锅木碗才再度现实。现在天气太干干燥。八十七岁的程金庆是村里为数不多的木炫技艺掌握者，也是李学民的师傅。呀，往哪块儿弄上来吧？看哪块儿也挺好嘞。好，买点啥？那我捞你不用。不用不用。你看，快九十岁的人了，还还真行。但这个又不嘎，在上面要都嘎了。自己院子里种了一棵梧桐树，把树砍了，练练手，做点杂活儿。他可以做到五个，我感觉我要做就是做四个，做五个是要费力气的。要做四个的话，开口可以大一点，比较容易下刀。李学民所说的能做四五个，正是砂锅木碗的特色，也是程爷爷的拿手绝活。从二零一四年开始，每天午后。程金庆都要爬上一米多高的木炫床，选制木碗，转零用钱，也当是锻炼身体。木碗是生活中最普通的物品，七千年前的河姆渡遗址就发现了木碗，木碗不易碎，可长久使用。我从十九十九岁就学会了，笨呐，这个好学。厨房有了工作，有了劲儿，装那个刀能拿稳，装稳上就不抢不到了。炫制木碗是个全身协作的过程，入门难，一旦掌握技巧，就会越来越熟练。砂锅木碗的套炫技术堪称一绝。手艺好的师傅，一节原木可以套出五个同样尺寸的碗。按照一摞碗的形状掏空间隙，木头被最大程度的利用。砂锅木碗在清末名誉鼎盛。马车到村里来收购，村民农忙之余都在家炫木碗。木炫制品除了木碗，还有擀面杖、画轴、笔筒、面舀子等等。这类小木器所用的车床为小炫床，曾经沙窝村炫制的日用品远销全国，但是随着时代发展，艺人们也纷纷改行了。那，门子，都干四门门，我都跑到陕西、台湾、北京、苏州、杭州。七年前，打工在外的李学民看到了时下流行的木制品，也开始张罗鼓动村里的老人搬出家中的车床，重操旧业。像大多数中国农村一样，平日里的沙窝也只能看见老人、妇女和孩子，只有农忙时才有年轻人的身影。大家纷纷从打工地赶回老家卖收，收割机挨家挨户轮班收麦子。村民们也都互相帮衬着干活。天马上就要下雨了，收完小麦，我赶快开播种机把地拖完，然后咱们就没事了。李学民的父亲年初过世了，这次麦收家中只有他和女儿，他既要出门打工，还得照看农活，现在还一心想重振砂窝木碗。以前我爸。李学民的祖父过去也是沙窝木碗艺人，他却没能从家人那里学到技艺。现在曾经一度销声匿迹的景象，全村共同的回忆。又回到了沙窝。上面都是多少钱？那都是那个小牙桌，都是几块钱一个。对。那钱没钱，那个钱值钱，都是几块钱一个。那小牙桌。那也不便宜了，咱做一个工才九分钱
，啊，这么软，五五八年，五八年国家还有补贴了，一九五五八年，什么玩意儿？不是有供销社吗？村里边有多少？好这座木碗的车床，村民叫它大旋床，承载一代代木旋人期望的古老木质旋床。都散落、尘封在各家的院落里。我看咱能凑合的事。民国的时候、清朝的时候那种钉子，都是这样，是吧？哦。真的是三十万，是不是？啊。嗯。钉子包多少年了？有点小裂纹，俺就用线给它缝起来。嗯，接着可以再用。沙窝村几百户人家，几乎每家都能翻出些老物件，但却少有完整。这个上面再坐个人，应该就经不起折腾了吧？嗯，明儿啊，把这个给我捞回去。你起的时候，我在后边跟那套着吧。我。啊。呀。哎，行行行。哇，我起慢点哦。啊啊啊！对，你慢点啊。为了恢复沙窝木碗的名声。李寻民把各家闲置的老物件都收集起来，并把自家的二楼腾空，张贴上介绍沙窝木碗历史的图文资料。这里未来将是沙窝村对外展示的窗口。留在家中的这几天，李寻民要为新建起来的展示添置一些木碗样品。看一下，开木料要用奔子和斧子。一节原木按照木头纹路分成四份接着劈开的每一段都要修成椭圆的形状，才能放到旋床上加工。木匠离不了铁匠，旋木碗最重要的工具就是刀具，这是一种特殊的由钢和铁融合的刀具，外面找不到。必须要找懂行的老铁匠定制，直接弄削到里边啊。这个刃儿叫稍微往上敲一点。木碗消失的时间，打这种刀的铁匠也几乎绝迹。李学民只能让老铁匠按照旧刀具的样式仿造。这种挖刀看上去不像刀，倒像是勺子。薄如纸的好钢贴到铁上面，经过锻造。卷成圆弧，专门用来炫碗槽。喂，我你坐你坐我等会儿就来。多少天了？多少天了？快完了，快完了。我尽快过去吧。快递木，咱这个没毛儿地。啥子店？啥子店？我别去了，你跟你说吧，我早能不去，不去叫我干啥？李学民这趟回家已经过去了一周多，工地已经在催他回去。但是在回城之前，他必须要把展示的事情落实好。一只脚要踩两根棍子，不要踩一只，踩一只就会有危险。踩两根，不上去，可以。我手里头拿的这根棍子叫乳棍，固定刀具用的。这个叫做靠手，然后插到孔里边，得到前面的四方孔里边。制作木碗时。脚蹬踏棍，皮带带动主轴，使卡头上的木料旋转。匠人的双脚用来控制车床下部的轮轴，左手握刀柄控制刀具的角度和方向，右手握刀尾加以配合。挖刀挖空木碗，圆着刀走碗的弧度，尖刀旋掉底部和木料的连接处。不是美国有一个木旋协会来这儿考察，他就看中国还有这么古老的车木手艺，特别是套旋技术，他们感觉脑洞大开，原来碗还可以这么做，这么节省材料。把这个碗吞进去，然后敲紧，然后再用刀继续做碗底。已经成型的木碗倒扣过来。再卡进木槽中，用挖刀沿底部最尖处旋至碗底，这样一个完整手工制作的木碗就完成了。
，收拾利落后，师傅程金庆被李学民请来，一切算是有模有样了。现在在往后了，在村里边这个小孩儿还是外边来了，都把他带到这个楼上门儿来，叫他看看。嗯。我这个呀，儿头齐了，在倒倒的时候，跟这个老老的接到一块儿，哎，这个老倒里边，哎，这儿这部分是老的，前部分是新的，还有这个历史性在里边的。两行都看齐着着的，都的。这搁这再编一个。啊。现在。我们聊的多。好看。好看。好看。这七年间。李学民只要回村，就跟程金庆学习宣制木碗。师徒二人还去了南方的木艺博览会，把沙窝木楦介绍给全国木工行业。二零一七年，李学民带着一套古老车床去了美国洛杉矶，参加全球木楦年会。沙窝木楦终于被世界知晓。我爷爷他做了一辈子木碗。然后到我父亲那个年代，他没有学会，心里边他总感觉是个遗憾。沙窝人不会炫木耳，我又开始想把沙窝木现在重新恢复的时候，父亲就很高兴，很高兴。这也是一代一代沙窝木现老人他们的心愿，他们都总想着让孩子在在身边干点活，也不要再出去打工了。要饭，小馍第一回吃的时候都是这个小米摊儿，呃，吃两回小米饭，哎，他都不漏水了。他现在不漏啊？现在小米饭因为它是稠的，粘稠度比较高的，它不漏水。吃两回以后喝水也没事了。做木啊，算是快啊。家里大部分的事情安置妥当，李学民也计划着赶回工地。临走前，他去姥姥家吃了个早饭，第二天他就要回城。等等，一会儿我到了，我说烧回来，烧回来。我说都是过两天天了。嗯，不下马了。俺这干两天活，回来有空再下马。沙窝村的农忙结束了，又恢复了往日的闲适与安静。肩负着传承手艺重任的沙窝人李学民，期盼着有朝一日不用在外出守住这样一份传统的手艺。